தவக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் சனிக்கிழமை முதல் வாசகம் இறை வாக்கினர் இசை கீழ் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி எட்டு வரை தலைவராகி ஆண்டவர் கூறியது இதோ நான் இஸ்ரேலர் சிதறுண்ட நாடுகளிலிருந்து அவர்களை அழைத்து எம் அருங்கி நின்றும் கூட்டிச் சேர்த்து அவர்களின் சொந்த நாட்டிற்கு கொணர்வேன் இஸ்ரேலின் மலைகள் மீது அவர்களை ஒரே நாட்டினராக்குவேன் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே அரசன் இருப்பான் அவர்கள் இனிமேல் ஒருபோதும் இரு நாடுகளாகவோ இரு அரசுகளாகவோ பிரிந்திரார் அவர்கள் இனிமேல் ஒருபோதும் தங்கள் தெய்வச் சிலைகளாலோ இழிந்த அறுவறுப்பான பொருட்களாலோ தங்கள் வேறந்த குற்றங்களாலோ தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் பாவம் செய்த எல்லா குடியிருப்புகளிலிருந்தும் அவர்களை நான் மீட்டு தூய்மையாக்குவேன் அவர்கள் எனக்கு மக்களாயிருப்பர் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாயிருப்பேன் என் ஊழ் என் தாவிது அவர்களுக்கு அரசனாயிருப்பான் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஆயன் இருப்பான் என் நீதி நெறிகளின்படி அவர்கள் நடப்பர் என் நியமங்களை கருத்தாய் கடைபிடிப்பர் நான் என் ஊழ் என் யாக்கோபுக்கு கொடுத்ததும் உங்கள் மூதாதையர் வாழ்ந்ததும் ஆகிய நாட்டில் அவர்கள் வாழ்வர் அவர்களும் அவர்களின் மக்களும் மக்களின் மக்களும் அங்கு என்றென்றும் வாழ்வர் என் ஊழ் என் தாவிது என்றென்றும் அவர்களின் தலைவனாய் இருப்பான் நான் அவர்களுடன் நல்லுறவு உடன்படிக்கை செய்து கொள்வேன் அது அவர்களுடன் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் நான் அவர்களை நிலை பெறச் செய்து அவர்களை பெருகச் செய்வேன் என் தூயகத்தை அவர்கள் நடுவே என்றென்றும் நிலைக்கச் செய்வேன் என் உரைவிடம் அவர்கள் நடுவே இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாயிருப்பேன் அவர்கள் எனக்கு மக்களாயிருப்பர் என் தூயகம் அவர்கள் நடுவே என்றென்றும் நிலைத்திருக்கையில் இஸ்ரேலை தூய்மைப்படுத்துபவர் ஆண்டவராகிய நானே என வேற்றினத்தார் அறிந்து கொள்வர் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறை வார்த்தைகள் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஏழு வரை அக்காலத்தில் மரியாவிடம் வந்திருந்த யூதர் பலர் இயேசு செய்ததை கண்டு அவரை நம்பினர் ஆனால் அவர்களுள் சிலர் பரிசையிடம் சென்று இயேசு செய்ததை தெரிவித்தனர் தலைமை குருக்களும் பரிசையரும் தலைமை சங்கத்தை கூட்டி இந்த ஆள் பல அரும் அடையாளங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறானே என்ன செய்யலாம் இவனை இப்படியே விட்டுவிட்டால் அனைவரும் இவனிடம் நம்பிக்கை கொள்வர் அப்போது ரோமையர் வந்து நம் தூய இடத்தையும் நம் இனத்தையும் அழித்து விடுவார்களே என்று பேசிக் கொண்டனர் கயபா என்பவர் அவர்களுள் ஒருவர் அவர் அவ்வாண்டின் தலைமை குருவாய் இருந்தார் அவர் அவர்களிடம் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை இனம் முழுவதும் அழிந்து போவதை விட ஒரு மனிதன் மட்டும் மக்களுக்காக இருப்பது நல்லது என்பதை நீங்கள் உணரவில்லை என்று சொன்னார் இதை அவர் தாமாக சொல்லவில்லை அவர் அவ்வாண்டின் தலைமை குருவாய் இருந்ததால் இயேசு தம் இனத்திற்காகவும் தம் இனத்திற்காக மட்டுமின்றி சிதறி வாழ்ந்த கடவுளின் பிள்ளைகளில் ஒன்றாய் சேர்க்கும் நோக்குடன் அவர்களுக்காகவும் இறக்கப் போகிறார் என்று இறைவாக்காக சொன்னார் ஆகவே அன்றிலிருந்தே அவர்கள் இயேசுவை கொன்றுவிட திட்டம் தீட்டினார்கள் அது முதல் இயேசு யூதரிடையே வெளிப்படையாக நடமாடவில்லை அவர் அவ்விடத்தில் நின்று அகன்று பாலை நிலத்திற்கு அருகில் உள்ள பகுதிக்கு போனார் அங்கு இப்ராஹிம் என்னும் ஊரில் தம் சீடருடன் தங்கியிருந்தார் யூதர்களுடைய பாஸ்கா விழா அண்மையில் நிகழவிருந்தது விழாவுக்கு முன் தங்கள் தூய்மை சடங்குகளை நிறைவேற்ற பலர் நாட்டுப்புறங்களிலிருந்து எருசலேமுக்கு சென்றனர் அங்கே அவர்கள் இயேசுவை தேடினார்கள் அவர் திருவிழாவுக்கு வரவே மாட்டாரா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கோவிலில் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் தங்களிடையே பேசிக் கொண்டார்கள் ஏனெனில் தலைமை குருக்களும் பரிசேர்களும் இயேசுவை பிடிக்க எண்ணி அவர் இருக்கும் இடம் யாருக்காவது தெரிந்தால் தங்களிடம் வந்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று கற்றளையிட்டிருந்தார்கள் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவை உமக்கு புகழ்